oggi è il 4 febbraio ed è la giornata mondiale contro il cancro e per questo voglio raccontarvi una storia, la storia di mia mamma. Non lo faccio per chi mi guarda ma magari anche un po' sì, per far magari passare un messaggio, almeno spero. Ma lo faccio soprattutto per me e per i ricordi. Per chi mi segue su questo canale dagli inizi si ricorderà i video che ho fatto con mia nonna, mia zia, mia mamma qualche anno fa. E purtroppo tutte e tre non ci sono più e mi trovo spesso a riguardare quei video e a rivivere quei bei momenti e per questo motivo faccio questo video per creare un ricordo indelebile o almeno finché youtube ci sarà di mia mamma per me, per Elisabeth, per la mia famiglia, per tutti i suoi amici e per tutte le persone su questo canale che nel corso degli anni mi hanno detto che bella tua mamma, sembra tua sorella me l'avranno detto un milione di volte mia mamma era la persona più solare, viva, allegra e bella dentro e fuori che si potesse incontrare finché nell'ottobre del 2016 non le è stato diagnosticato a soli 47 anni un tumore alla vescica che l'ha portata fin da subito a dover subire un'operazione per asportare tutta la vescica, l'utero e le ovaie e da lì tutto è cambiato non voglio rivivere quei mesi di sofferenze tra chemio, radioterapie, settimane in ospedale e stare bene un giorno per poi stare peggio altri tre. Ma invece nonostante questo inaspettato dolore che le ha, mia e ci ha cambiato la vita, è riuscita a conoscere il mio allora fidanzato Harry. Abbiamo passato il suo ultimo agosto insieme nelle nostre amate Marche scoprendo insieme che il puntino che avevo in pancia era una bambina. È riuscita a venire al mio matrimonio e a ballare con me, nonostante tanti dolori. E infine è riuscita a conoscere Elisabeth, per poi andarsene solo una settimana più tardi. Elisabeth è nata tre settimane in anticipo e mia mamma stava già molto male da tempo. Ma io ci credo che in qualche connessione astrale loro abbiano fatto di tutto per conoscersi, anche per pochi giorni. Tra poco più di una settimana sarà un anno che non c'è più. Ed è stato l'anno più bello e triste della mia vita. Era la mia migliore amica, l'unica persona che mi capiva senza dover dire una parola. E mi manca ogni giorno. E non c'è giorno che non ci sia una stupidaggine che Elizabeth fa che vorrei farle vedere. Qualcuno mi ha chiesto di fare un video per raccontare come affrontare il lutto di una persona cara. Mi dispiace ma non lo so neanche io. Sarà sbagliato ma io cerco di pensare il meno possibile a questo avvenimento così assurdo che ancora non mi sembra reale. Che non sembra successo a lei, a me. Perché ogni volta che la mente mi va lì la rabbia e il pianto sono difficili da contenere. Ed è anche per questo che mi sono preparata questo, diciamo, questa lettera in anticipo perché sapevo che se avessi fatto un video di getto mi sarei sicuramente messa a piangere in questo modo sono un po' più preparata e riesco a contenere meglio perché ci manca che mi metta a piangere su youtube non mi sembra proprio il caso anche se certe sere non lo posso evitare piangere, piango, piango, piango come è normale che sia è una di quelle storie che senti raccontare da, da Barbara D'Urso in tv il pomeriggio succedono agli altri cose così non succedono a te e invece è successo a noi e mia mamma non potrà fare la nonna, cosa che avrebbe durato in maniera folle. E io non ho la mia mamma in questo periodo così bello e difficile della mia vita. Ed è così ingiusto. Ma allo stesso tempo voglio celebrare la sua vita perché lei sì che è stata una mamma fantastica. Non perfetta, anche lei ha fatto tanti errori, ma era perfetta per me ed eravamo perfette l'una per l'altra. E riguardo le foto, i video di quando io avevo l'età di Elizabeth e penso a tutto quel tempo che abbiamo passato insieme di cui io non ho alcun ricordo e di cui adesso vorrei ricordare invece ogni dettaglio. Sono tornata su YouTube anche per aiutarmi ad andare avanti, per avere qualcosa di positivo insieme alla mia splendida famiglia a cui aspirare ogni giorno creare un video, leggere commenti, pensare al prossimo contenuto mi danno qualcosa di felice a cui pensare la sera prima di andare a dormire e mi fanno rivivere i ricordi in cui era la mia mamma che mi aiutava a girare i video, a scegliere le ricette e a lavare la cucina dopo lei era sempre la mia fan numero uno e mi diceva sempre che era fiera di me e anche mercato ci sono così tante cose che vorrei raccontare di lei, ricordi, storie buffe, storie tristi, le battute idiote e tontolone che solo lei 
ma invece le racconterò a Elizabeth perché saranno le storie più interessanti per lei da sentire per la prima volta e per me da rivivere. Prima di essere diagnosticata mia madre aveva avuto diversi sintomi per mesi che lei aveva ignorato pensando fossero una cistite. E raccontandovi questa storia voglio anche ricordare di quanto è importante la prevenzione, fare controlli periodici e soprattutto la ricerca. Questo video lo dedico a tutti quelli che sono passati per questa dura strada come pazienti o come amici o familiari. Lo dedico a mio papà, che nessuno avrebbe potuto fare più di lui, a tutta la mia famiglia, perché una famiglia migliore di così non ce l'ha nessuno, a tutti gli amici di mia mamma, che le sono sempre stati vicino e che mi scrivono sempre per sapere come sto, e soprattutto a mamma Claudia. Mi manchi ogni giorno. Ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti! Ciao ragazzi! Allora, oggi... <ride> Che sempre stupide io. sempre <ride> Parla per te La farina di nocciole Risulta un po' troppo <ride> Come dire Un po' troppo un, un poco morbido Ecco diciamo così Quindi abbiamo deciso di aggiungere Parte delle chiare montate Eccole qui Per rendere il composto Più, più morbido. morbido Spero vi piaccia Di della cottura Ah ecco e... <ride> Allora <ride> A un certo punto della cottura, mm, <ride> tirando fuori la torta per vedere se era cotta, come per magia, si è... Eh, eh, faccio vederla così. Si è afflosciato cioè, il No, eh, mamma, se lo metti così non lo vedo lì. Eh. È un po' un ciambellone. Però sicuramente sarà buona. <ride> e niente, spero vi piaccia. E di nuovo auguri a tutte le mamme. Un bacione, alla prossima, <ride> spero che Olivia si riprenda presto. Un bacione, ciao ciao!